ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ വെച്ചിട്ടല്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്വന്തം പത്തിരി പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പത്തിരി വെ പത്തിരി പൊടി വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നല്ല സ്പോഞ്ചിയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് കേ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടീ കേക്ക് കിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പത്തിരി പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഇതിന് പത്തിരി പൊടി എന്ന് പറയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പൊടിയാണിത് ഇതിന് പകരം പത്തിരി പൊടി എടുത്താലും മതി ഈ ഒരു പൊടി നമുക്ക് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിപ്പയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ അളക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണിൻ്റെത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ളുപ്പാണ് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പൊന്നും കൂടി പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നുള്ളിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ഒരുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ ആവും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഈ ഒരു കേക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ അവിടെ കട്ടയായിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു ബ്രൗളിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നന്നായി കഴുകി തുടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് വേണം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് പാല് വേണം അതായത് ഹാഫ് കപ്പ് പാല് വേണം പാലെടുക്കേണ്ടത് ചൂടുള്ള പാലാണ് ഹോട്ട് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് വരും ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കുക ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു മുട്ട ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം വാലി ലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇപ്പം നല്ല പോലെ പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്ത പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അതായത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ട പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓവർ മിക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പം കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അധികം ഇട്ടിളക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ
ബേക്കൺ ചൂടുള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ മെല്ലെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഏത് പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടാക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടപ്പാണ് ഈ അടപ്പ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ അടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പം കേക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടിയിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കണം ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ ഇതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഒന്നൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം തണിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേക്ക് കണ്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് നമ്മൾ പത്തിൽ പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അതേ സമയത്ത് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മൈദ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളും ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പൊടി മാറിയതാണെന്നും ചിന്തിക്കില്ല വേറെ എന്തോ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പം എസൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് ആക്കുക ഞാനിവിടെ വാനില യൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഹൈറ്റിൽ പൊങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്